నమస్తే విజా న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తలు ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి ఉల్లంఘన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదని జిల్లా ఎంసీసీ ఉల్లంఘనపై గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ తెలిపారు శనివారం కలెక్టరేట్ వసిష్ట కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించిన చర్యలపై జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ జిల్లా ఎస్పీ అజిత వేసేండ్ల సంయుక్తంగా పత్రికా విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు ఎంసీసీ ఉల్లంఘనపై నమోదైన కేసుల వివరాలను ప్రతిరోజు ఈసీఐకి నివేదిక పంపడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు నలభై ఒక్క ఫిర్యాదులు అందాయని వాటిలో ఇరవై తొమ్మిది ఫిర్యాదులు పరిష్కరించడం జరిగిందని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఇరవై తొమ్మిది వరకు అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి ఆ ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా యాక్షన్ ప్రతిరోజు తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఇక్కడ సపోజ్ ఇది కవర్ అవ్వలేదు సో ప్రతిరోజు ఇది చేసి ఆరో నుంచి కూడా ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుని సీఈఓ ఆఫీస్ కూడా పంపిస్తున్నాము సో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అదనంగా నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి యాజ్ వెల్ ఎస్ సిఓస్ అని నుంచి ఒక గైడ్ లైన్ అంటే ఏమిటి ఎప్పుడైనా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వాయులేషన్ ఉంటే సీబీజిల్ కూడా సిటిజన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిటిజన్ కూడా సీబీజిల్ కూడా బాగా బేసిక్లీ డిస్ట్రిక్ట్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటివరకు నలభై ఒకటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి నలభై ఒకటి కంప్లైంట్స్లో ఇరవై తొమ్మిది మనం కరెక్ట్గా కంప్లైంట్ పెట్టడం జరిగినాయి దాంట్లో పంతొమ్మిది కేసెస్ మనం వీ హ్యావ్ రిజాల్వ్ ఇన్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్ టు టూ అవర్ టైం తీసుకొని ఆ గ్రీవెన్స్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది చేస్తున్నాము సో సిటిజన్స్ అవర్ ఆల్సో ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు యూస్ సీ విజిల్ ఎక్కడైనా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సపోజ్ వాలేషన్ సో తర్వాత జిల్లాలో ఒక ఫైవ్ చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం జరిగినాయి అండ్ నేను ఎస్పీ గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్సీబీ ద్వారా కూడా మనం ఈ చెక్ పోస్ట్ రివ్యూ చేశాము చెక్ పోస్ట్ స్ట్రెంగ్నింగ్ కోసం ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాము అండ్ చెక్ పోస్ట్లు కూడా డైరెక్షన్ ఏమివ్వడం జరిగింది ప్రతి కేటగిరీ ఆఫ్ వెహికల్ చెక్ చేయాలి లైట్ మోటార్ వెహికల్ ఉండొచ్చు హెవీ మోటార్ వెహికల్ ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వెహికల్ మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరి వెహికల్స్ చెక్ చేయాలి సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఎక్స్ ఎంపీ అండ్ టూ వీలర్స్ సో యాభై వారంలో కూడా ఇది కూడా స్ట్రెంగ్నించడం జరుగుతుంది ఇక్కడైతే ఏమైనా వైలేషన్స్ అవుతుంటే వెంటనే మన సిటిజన్స్కి ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేయడానికి ఆర్ ఇక్కడ మాకు అలర్ట్ చేయడానికి అన్ని అవెన్యూస్ ఓపెన్ చేసి ఉంచాము సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ వైలేషన్ కోడ్ ఆఫ్ కాండ్ ఆఫ్ వైలేషన్స్ ఎంసీసీ వైలేషన్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఇస్ బీంగ్ రిజిస్టర్డ్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్లీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నేను ఈ లిస్ట్ మీ అందరికీ కూడా ఇస్తాను ఇది మనకి ప్రజెంట్కి అవగాహన ఉండటం చాలా మంచిది సో దాట్ దే నో వాళ్ళు ఏ ఏ సెక్షన్స్లో వాళ్ళకి వాళ్ళ అయ్యే అదనపు సివిల్ జడ్జి జి సురేష్ బాబు ప్రత్యేక ఉప కారాగారాన్ని తనిఖీ చేశారు రిమాండ్ ముద్దాయి కేసు వివరాడి తెలుసుకున్నారు ఉచిత న్యాయ సహాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు వంటశాలను ఆహార పదార్థాలను జైలు ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించారు మురికినీటి గుంటలు లేకుండా చూడాలని అన్నారు క్రమశిక్షణ కలిగి సత్పర్వతంతో ఉండాలని అన్నారు నేర ప్రవృత్తిని వీడి సమాజంలో మంచి వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందే విధిగా ప్రతి ఒక్కరిలో పరివర్తన రావాలని కోరారు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ను పరిశీలించి ప్రతి మెడిసిన్ కవర్ పై మెడిసిన్ కాలాతీత తేదీ కనిపించేలాగా చూడాలని జైలు సిబ్బందికి సూచనిచ్చారు జైలు విజిటింగ్ లాయర్ బి లోకేశ్వరరావు జైలు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మెంటివారితోట సిపిఎం ఆఫీస్ లో ప్రముఖ స్వతంత్ర సమరయోధులు విప్లవ కాలైన భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజుగురులకు అమరవీరుల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని ఘన నివాళ జోహార్ అర్పించారు వారి చిత్రపటాలకు సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి బి బలరాం పూలమాలలు వేసి నివాళ అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజుగురులు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా సాగిన స్వతంత్ర ఉద్యమంలో జాతీయ ఉద్యమంలో ఇతర స్వతంత్ర సమరయోధులే ప్రధాన పాత్ర పోషించారని అన్నారు కార్మిక ఉద్యమ నిర్మాత కె గోపాలన్ వర్ధన్ సందర్భంగా నివాళులు అర్పించారు అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా సామాజిక న్యాయం కోసం కార్మిక హక్కుల కోసం తన జీవితాంతం కృషి చేశారని కొనియాడారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా సిపిఎం పార్టీ అగ్రనాయకిగా పనిచేశారని అన్నారు కార్యక్రమ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు బి వాసుదేవరావు జిల్లా కమిటీ సభ్యులు ఎం వైకుంఠరావు కార్యకర్తలు ఓడుగు వెంకటేశ్వరరావు లతా రత్నకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు విప్లవకారులైనటువంటి భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవుల వర్ధంతి భగత్ సింగ్ రాజ్గురు
సాగినటువంటి జాతీయోద్యమంలో స్వాతంత్రోద్యమంలో ఇతర స్వాతంత్ర సమరయోధుల వలె ప్రధానమైనటువంటి పాత్రని పోషించారు గొప్ప పోరాటానికి వారు ప్రారంభకులుగా ఉన్నారు భగత్ సింగ్ చిన్ననాటి నుండే దేశభక్తి భావాలతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి సామ్రాజ్యవాద దూపిడి అంతం కావాలి అని పోరాటానికి తన మనసులో బీజాల్ని మార్చుకున్నారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రాణత్యాగానికి సైతం వారు వెనకాడలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దుర్మార్గంగా భగత్ సింగ్ని రాజ్గురుని సుఖదేవ్ని ఉరితీశారు వారిని ఉరితీసిన వారి ఆశయాలు మాత్రం పోలేదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేటి పాలకులు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పాలకులు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు స్వాతంత్రోద్యమం యొక్క స్ఫూర్తికి భిన్నంగా ఈ రోజున పరిపాలన చేస్తున్నారు యువత యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు దేశాన్ని బడ సామ్రాజ్యవాదులకి స్వాతం కార్పొరేట్లకి తాకట్టు పెడుతున్నారు దేశ ప్రయోజనాలని దెబ్బతీస్తున్నారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్మేస్తున్నారు నిరుద్యోగాన్ని పెంచుతున్నారు ధరల్ని పెంచుతున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు సమిష్టిగా పనిచేసి రానున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వాన్ని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కార్మూర్ వెంకట నాగేశ్వరరావు అన్నారు శనివారం అతిలి మండలం మంచిలి కచ్చుమర్రు స్కిన్నెరుపురం కొమ్మరా ఈడూరు పాలూరు గ్రామాల్లో ఆయన పర్యటించి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ప్రతి కుటుంబానికి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలను అందించిందని తెలిపారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరించాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు పైమన్ సత్యనాయన వెరగల అమ్మిరెడ్డి రాజశేఖర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రామ్ పండు తమ్మభద్ర సత్యనాయన కునాదిరాజు శ్రీహర్ రాజు చింతారామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు శక్తి బలజ సంఘ పితామహుడు దొమ్మేటి వెంకరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా అత్తిరి కాలుగట్టిన ఉన్న దొమ్మేటి విగ్రహానికి రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కార్మూరు వెంకట నాగేశ్వరరావు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు శక్తి బలజల కోసం నిరంతరం పోరాడిన మహానీయుడు దొమ్మేటని మంత్రి నాగేశ్వరరావు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జక్కంశెట్టి సత్యరాజేంద్ర ప్రసాద్ కంజు శ్రీధర్ శ్రీను కట్ట అప్పన్న పైబోన సత్యనారాయణ కూడపెట్టి జయరాజు గంట విజేత పెచ్చెట్టి రామకృష్ణ బొంత ఆంజనేయులు గుబ్బల ఆంజనేయులు బాలం ప్రసాద్ రంబ సూర్యబాబు అభివృద్ధి దొమ్మెడి శ్రీను బండి సత్యనారాయణ ఎర్ర సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అత్తిరి యానాదులు పుంతలో బాల్య వివాహాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఐసీడిఎస్ పర్యవేక్షకురాలు కె కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు బాలికలకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల లోపు పురుషులకు వివాహం చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని అన్నారు చిన్న వయసులో వివాహం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయని తెలిపారు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు కె ముచ్చవేణి సేచ్ నీలాజ్యోతి ఎం నాగలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు 
అత్తిలి మండలం బల్లిపాడు మదన గోపాల స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాల సందర్భంగా మదన గోపాల్ మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థులు భగవద్గీత పారాయణం చేశారు విద్యార్థులు కంఠోపాఠంగా పారాయణం చేయడమే కాకుండా మంత్ర పుష్పాన్ని అలవోకగా పఠించారు విద్యార్థులకు చిన్నతనం నుండి విద్యతో పాటు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు బోధించడం అభినందనీయమని ఉచ్చ నిర్వాహకులు తెలిపారు కార్యక్రమ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ తిరుపతి శ్రీనివాస్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు బాడిక నాగేశ్వరరావు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తణుకులోని మీనాక్షి మెడికల్స్ పక్క వీధిలో గల ప్రజ్నా ఫిజియోథెరపీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ను రాష్ట్ర పౌరసరఫల శాఖ మంత్రి కార్మూరు వెంకట నాగేశ్వరరావు సందర్శించారు ఆయన వెంట పట్టణ వైసీపీ అధ్యక్షులు మంగిన సూర్య ఎంసీ మాజీ చైర్మన్ చుట్టూరు శ్రీ వెంకట సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పేషెంట్స్ స్ట్రోక్ అంటే పక్షవాతం కానీ స్పైన్ కోడ్ ఇంజురీస్ కానీ లేదంటే హెడ్ ఇంజురీస్ కానీ ఈ కేసెస్కి మనం రీహాబిలిటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే మనం కొత్త అధునాతన పద్ధతులతో ఇక్కడ మనం సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మనం అడ్మిట్ చేసుకున్న పేషెంట్ని ఇన్ పేషెంట్ సర్వీస్ కూడా ఇస్తాము పేషెంట్ నడవలేని పేషెంట్కి మనం మెషిన్ ద్వారా నుంచోబెట్టి ట్రీట్మెంట్ మీద నడిపించడము మల్టీ జిమ్ అని ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం వాళ్ళకి అంటే ఫిజియోథెరపీలో ఏవైతే అధునాతన పద్ధతులు ఉన్నాయో వాటిని అనుసరించి సైంటిఫికల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది మనం స్పెషల్గా పేషెంట్కి వచ్చిన వెంటనే మనం పేషెంట్ అసెస్మెంట్ చేసుకుని అసెస్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ చూపించడం జరుగుతుంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఒక ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే వాళ్ళు బెడ్ రెస్ట్ అని లేకపోతే ఏం పనులు చేయకూడదని ఇంటికి అతుకుపోతున్నారు అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్న ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వాళ్ళ కడుపులో పెరిగే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయటం అంటే బరువులు ఎత్తేయటము లేకపోతే పరిగెత్తడము లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్గా వాక్ చేయటం కాదండి దానికి సపరేట్గా ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి నడుము ప్రదేశంలో ఉండే కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఏమవుతాయంటే వీక్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే బిడ్డని మోసి మోసి వీక్ అయిపోతారు కాబట్టి ఆ వీక్నెస్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా అంటే ఆ వీక్నెస్ ఎక్కువ అవుతాయి మాత్రం అంటే బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటి యూరిన్ కంట్రోల్ చేసుకోకపోవటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా పెద్ద ఫిజియో బాల్ అని ఉంటుంది జిమ్ బాల్ అంటారు కానీ దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం వల్ల ఏంటంటే ఈ నడుము దగ్గర ఉండే కండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బలపడతాయి బలపడటం వల్ల వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు ప్రసవం తర్వాత కూడా బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే బిడ్డ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఎప్పుడైతే చేసి చేసి ఉంటారో తొమ్మిది నెలల వరకు డెలివరీ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ డెలివరీ అవ్వటానికి ముందు కూడా ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే మంచిదండి తెలుగుదేశం పార్టీ సారథ్యంలో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కూటమి నిర్వహించిన ఎన్నికల వ్యూహం అభ్యర్థుల వర్క్షాప్ లో తణుకు నియోజకవర్గం నుండి మాజీ శాసనసభలు తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థి ఆర్మి రాధాకృష్ణ పాల్గొన్నారు ప్రధానంగా రాజకీయ వ్యూహాలు లీగల్ పాయింట్లు సాంకేతిక అంశాల మీద చర్చ జరిగిందని వర్క్షాప్ లో వివిధ అంశాలపై మమేకమైనట్లు ఆర్మి రాధాకృష్ణ తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు అభ్యర్థులకు మార్గనిర్దేశం చేశారని ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చెప్పారని తెలిపారు కూటమిలో జనసేన బీజేపీలకు చెందిన సీనియర్ నాయకులు వర్క్షాప్ కు హాజరైనట్లు తెలిపారు తణుకు ఎన్టీఆర్ పార్క్ లో శెట్టిబల్యా జాతి పిత దొమ్మెటి వెంకటరెడ్డి జయంతి వేడుకల్లో రాష్ట్ర మంత్రి కార్మూరు వెంకట నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు దొమ్మెటి విగ్రహానికి పూలమాలు వేసి నివాళర్పించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ దొమ్మెటి వెంకటరెడ్డి శెట్టిబల్య సంఘాన్ని స్థాపించి బలోపేతం చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారని అన్నారు కార్పుల తణుకు మాజీ ఎంసీ చెన్న చుట్టూరు వెంకట సుబ్బారావు మంగిన సూర్య శెట్టిబల్య నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి గారి బర్త్డే సందర్భంగా 
మరి కార్యక్రమం చేసుకోవటం జరిగింది మరి ఆయన బార్డ్స్ స్కూల్లో పుట్టి మరి ఏదైతే బర్మాలో మేయర్గా చేసి అక్కడ ఒక స్ట్రీట్ కూడా ఆయన పేరు నామకరణం చేయటం జరిగింది ఆయన ఇక్కడి నుంచి అపరాలు అన్నీ కూడా వాడలు వాడలుండి ఆ రోజుల్లోనే మరి ఆ రోజు చెట్టుపల్లిని ఈడిగిలిగా పిలిచేవారు ఆ బ్రిటిష్ కాలంలో ఆయన పోరాటం చేసి ఈడిగిల్ని చెట్టుపల్లిగా పేరు నామకరణం చేయించిన గొప్ప వ్యక్తి మహావ్యక్తి అటువంటి దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి గారి బర్త్డే చేసుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది నిజంతంటే ఈయన చెట్టుపల్లిగా నామకరణం చేయటమే కాకుండా దానకర్ణుడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మన గుడి గుళ్ళకి గజ స్తంభాలు ఆ రోజు బర్మాటేకు ఏదైతే ఉందో గజ స్తంభాలు అన్ని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఏదైతే బల్లిపాడులో శాసనం కూడా ఉంది దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి గారు డొనేషన్ మీద ఈ గజ స్తంభం ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి అక్కడ ఉన్న మా పండుస్వామి గారు కూడా తెలియజేయటం జరిగింది అంత మనసున్న మంచి వ్యక్తి చెట్టిపల్లి జిల్లాలో మరి మహాత్ముడిగా పేరొందిన దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి గారి విగ్రహం మరి నా చేతుల మీద ఇక్కడ ఆ రోజున ఆవిష్కరించుకుంటాం ఆయన బర్త్డే వేడుకలు చేసుకుంటాం సంతోషంగా ఉందని చెప్పి ఈ చెట్టుపల్లి జీలు అందరూ కూడా ఒక పండగల మొత్తం మన జిల్లాలో చేసుకుంటున్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా కార్మికులు రైతుల సమస్యలపై చిత్తశుద్ధి ఉండడం లేదని సిఐటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి డిఎన్బిడి ప్రసాద్ విమర్శించారు శనివారం తనకు ఎన్జిఓ ఓస్ హోమ్ లో రెండవ రోజు తరగతి నేపథ్యంలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల అంశంపై డిఎన్బిడి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కొన్ని పార్టీలు రాజకీయాలు అంటే కొంతమందికేనని చెప్తాయని కానీ సిఐటి మాత్రం అందరికీ రాజకీయాలు అవసరం చెప్తుందని అన్నారు ఒకసారి ఓటు వేసే ఐదేళ్ల పాటు మనల్ని రాజకీయాలు శాసిస్తున్నాయని అన్నారు ప్రతి అంశం రాజకీయంతో ముడిపడి ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా అన్ని పార్టీల విధానాలు అర్థం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు సంపద సృష్టి కర్తలు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం బాధాకరమని అన్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని లైకతత్వాన్ని కాపాడే వారికి ప్రజల మద్దతు ఇవ్వాలని అన్నారు ఏ రాజకీయాలు ఎవరికి ఉపయోగపడతాయో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని అన్నారు కార్పుల ప్రిన్సిపాల్ వెంకటేశ్వర రావు సిఐటి జిల్లా అధ్యక్షుడు జేవీఎన్ గోపాల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రాజారామ్మోహన్ రాయ్ కరి నాగేశ్వర రావు శ్రీనివాస్ సత్యనారాయణ ఝాన్సీ కళ్యాణి అడ్డగల అజయ్ కుమారి దక్షిణామూర్తి ఆదినారాయణ బాబు గుబ్బల గోపి ఎన్ రంగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు లౌకిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవడమే భగత్ సింగ్ కు నిజమైన నివాళని సిఐటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె ఉమా మహేశ్వరరావు అన్నారు శనివారం ఎన్జిఓస్ హోమ్ లో కామ్రేడ్ భగత్ సింగ్ తొంభై రెండవ పద్ధతిని సిఐటి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు దేశం కోసం భవిష్యత్తు తరాల కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం తృణప్రాయంగా అర్పించిన వ్యక్తి భగత్ సింగ్ అని అన్నారు దేశ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో కనీసం పాల్గొనే వాళ్ళు నేడు కేంద్రంలో పాలించిన బాధాకరమని అన్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నిరుద్యోగం నేడు దేశంలో విలయతాండం చేస్తున్నా పాలకులు పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు మతం కులం ప్రాంతం పేరుతో ప్రజలను చీల్చుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సిఏఏ వంటి వాటిని తీసుకువచ్చి ముస్లింలను అనగదొక్కాలని ప్రయత్నాన్ని అందరూ ఖండించాలని అన్నారు మోడీ రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందని పేర్కొన్నారు ఢిల్లీలో రైతులు సుదీర్ఘకాలంగా పోరాటం చేస్తున్నా పాలకులు పట్టించుకోకపోవడం బాధాకరమని అన్నాడు నాడు భగత్ సింగ్ పోరాటాల స్ఫూర్తితో మరో స్వతంత్రం సాగించాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో సిఐటి జిల్లా కార్యదర్శి కె రాజారామ్మోహన్ రాయ్ డిఎన్విడి ప్రసాద్ అజయ్ కుమారి శ్రీనివాస్ రంగారావు కళ్యాణి ఝాన్సీ పివి ప్రతాప్ నాగేశ్వరరావు సత్యనారాయణ గుబ్బల గోపి ఆదినారాయణ బాబు వల్లూరు వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థి దశలోనే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం వాదంపై తిరుగుబాటు ఎగరవేసిన సర్దార్ భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజుగురు నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ జిల్లా సహాయక కార్యదర్శి బల చిన్నవర్ధర్రావు సిఐటి నాయకులు కట్టారపు నరసింహారావు కొనియాడారు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో స్వతంత్ర పోరాటంలో ప్రాణాలు అర్పించిన అమరవీరులు భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజుగురు తొంభై మూడవ దశ సందర్భంగా బేల్పూర్ మినీ బైపాస్ రోడ్ లో భగత్ సింగ్ సెంటర్ వద్ద ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వీరభద్రరావు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల ఏడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన నేటి పాకిస్తాన్ లో లాహోర్ ప్రాంతంలో సర్దార్ కిషన్ సింగ్ విద్యావతి దంపతులు జన్మించిన భగత్ సింగ్ పదమూడు ఏళ్ల వయసులోనే మహాత్మా గాంధీ పిలుపునిచ్చిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి భగత్ సింగ్ ప్రభావితుడయ్యాడని తెలిపారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరిగిన ఆయన విదేశీ వస్తు బహిష్కరణలో పాల్గొని బ్రిటన్ నుండి దిగుమతి అయిన వస్తువులు తగలబెట్టడం ద్వారా గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను అనుసరించి దేశం కోసం పోరాడి ప్రాణాలర్పించిన గొప్ప దేశభక్తుడు అని వీరభద్రరావు అన్నారు కార్యక్రమంలో వాస వెంకటేశ్వరరావు సూరపల్లి రామకృష్ణ కుడక వీరభద్రరావు వాటాల నాగేశ్వరరావు కరిల రాంబాబు విశ్వనాథం సుబ్బారావు ఎండమూరి నాగేంద్ర రుద్రాక్ష శ్రీనివాస్ విశ్వనాథ మహేష్ రామేశ్వరరావు శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఇరవై మండలం కత్తపాడు పొదలాడ గ్రామాల్లో తణుకు శాసనసభ్యులు మంత్రి కార్మూర్ వెంకట్నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో బూత్ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు కార్యక్రమ వైఎస్ఆర్సిపి మండల నాయకులు డిసిఎంఎస్ డైరెక్టర్ పేమెంట్ సుబ్బరాజు మండల వైసీపీ అధ్యక్షుడు గోపిశెట్టి దుర్గాప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్